Paano natin malalaman kung yung ating fraction ay naka lowest term? So, kapag yung fraction natin, ang numerator ay 1, so naka lowest term yun. Halimbawa, 1 half, 1 third, 1 fourth, 1 fifth. So, lahat to ay naka lowest term kasi ang numerator niya ay 1. Naka-lowest term din yung ating fraction kapag ka yung ating numerator at denominator ay consecutive numbers. So, pag sinabi natin consecutive numbers, ibig sabihin magkasunod na number. Halimbawa, di ba yung 5 and 6 magkasunod siya. So, pag yung ating numerator ay 5, tapos 6 yung denominator natin, consecutive yung numbers niya, yung numerator and denominator, naka-lowest term yan. So, 5, 6. So, ayun ay naka-lowest term. Halimbawa ay 7 over 8. So, naka-lowest term yan. 13 over 14. Basta magkasunod yung ating numerator and denominator, ito ay naka-lowest term. Naka-lowest term din yung ating fraction kapag ka yung ating numerator and denominators are both prime numbers. So, pag sinabi natin prime numbers, ano ba yung prime numbers? So, yung prime numbers... Ang factors lang niya ay 1 and itself. So, pag sinabi naman natin factors, kasi sabi natin ang factors ay 1 and itself. So, pag sinabi natin factors, ito yung numbers that we multiply. For example, ang example natin ng prime number ay 3. Bakit 3? Kasi yung factors niya ay 1 and itself lang. Sabi natin numbers that we multiply. So, yun ay 3 times 1. So, yun yung factors ng 3. So, ang kanyang factors lang ay yung 1 at yung kanyang sarili. So, yun yung mga prime numbers. So, ang prime numbers pa natin ay 2 kasi 1 and 2 lang yung factors niya. Uh, 5. 5 ay prime numbers din yan kasi yan ay 5 times 1 lang. Yun lang yung factors niya. So, ibig sabihin kapag ka ang ating numerator at denominator ay parehas prime number. Ibig sabihin, yun ay naka-lowest term. So, example. Di ba, sabi natin kanina, yung 2 ay prime number. 5 is also a prime number. So, yung 2 fifth ay naka-lowest term na kasi parehas prime number yung numerator and denominator. Sabi natin, uh, prime number yung 3. Ay, sipa tayo ng isa pang prime number. 7. So, yung 3 seventh prime ay naka-lowest term kasi ito ay parehas prime number. So, pagka-prime numbers ang numerator at yung denominator, so, ibig sabihin yan ay naka-lowest term. Paano ba tayo mag-lowest term? Halimbawa, yung fraction natin ay 10 over 20. So, paano natin ilo-lowest term to? So, ang gagawin natin, kuhanin muna natin yung GCF greatest common factor ng 10 and 20. So, saan daw natin pwedeng i-divide yung 10 at yung 20? So, saan natin sila i-divide? Yung pinakamalaki natin na pwedeng i-divide. So, yung 10 and 20, pwede natin i-divide sa 10. Lagyan natin yung 10. 10 divided by 10. Diba? 1. Then, 20 divided by 10 ay 2. So, ang ating lowest term ay 1 half. So, isa pang example. Halimbawa ay 7 over 21. So, ano ba yung pwede natin i-divide sa 7 na pwede natin i-divide sa 21? So, pwede natin silang i-divide sa 7. 7 divided by 7 is equals to 1. Then, 21 divided by 7 is equals to 3. So, yung sagot natin is 1 Third. So, isa pang example. 15 over uh, 25. So, paano natin to ilo-lowest term? So, isip tayo kung saan natin pwedeng i-divide ang 15 na pwedeng i-divide sa 25. So, pwede natin siya i-divide sa 5. So, 15 divided by 5 is equals to 3. Then, 25 divided by 5 is equals to so, ito, naka-lowest term naman siya. So, yung 15 over 25, lowest term niya is 3 fifths. So, ganun lang kasimple yung lowest term.